అండ్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తుంది అంతా కూడా వైట్ ఫ్లో ఉంది కదా అక్కడ అంతా కూడా అది సాల్ట్ డిపాజిట్ అనమాట మొత్తం అంతా సాల్ట్ ఉప్పండి ఇదంతా ఉప్పు అసలు ఇసుక కళ్ళల్లోకి ఎగిరిపోతుంది చూడండి అది అది గ్రీన్ అనమాట అక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఉంది గ్రే కలర్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎల్లో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆరెంజ్ హలో నమస్తే అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇయర్స్ హలో వైజాగ్ మామ సో ఇప్పుడైతే మేము ఇక్కడ నుంచి డెత్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అని ఒకటి ఉంది అది వచ్చి డిజర్ట్లో ఉంటుంది అనమాట మొత్తం టెంపరేచర్ అయితే బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది అంట అది సరే అక్కడికి వెళ్ళి క్లారిటీగా చూసి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు చెప్తాము ఇప్పుడైతే ఎల్ఐ నుంచి ఇప్పుడైతే వేగస్ నుంచి అయితే అది ఒక టూ టూ అవర్స్ జర్నీ అయితే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మీకు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్తాను ప్రజెంట్ మేమైతే హోటల్ అనేది నైట్ వచ్చే నైట్ దిగాం కదా ఇది ఈవినింగ్ ఇప్పుడైతే మార్నింగ్ ఇప్పుడు చెక్అవుట్ చేసేస్తాము సో అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసి అక్కడ నుంచి మేమైతే అక్కడ స్టార్ట్ అవుతాం అనమాట డెట్ వ్యాలీకి చూద్దాం అనుకుందాం సో ఇప్పుడైతే డ్రంక్ అండ్ డోనట్స్ వచ్చాము ఇక్కడ ఏదైనా చిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్లో తినేసి మన ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఎంత పెద్దది ఇచ్చాడు కిచెన్ కాక పెద్ద పైప్ తగిలిచ్చాడు రేజీ మేమైతే ఇవైతే ఆర్డర్ చేస్తాము వచ్చాక చూపిస్తా మా ఆర్డర్ అయితే వచ్చిందనమాట జస్ట్ ఇప్పుడే ఏంటిది సో ఇది వ్రాప్ అనమాట దాని తర్వాత ఓకే ఇది మన క్రోసైంట్ ఎగ్ క్రోసైంట్ ఒకటి మీకు తిని చూపించేస్తాను ఈ వ్రాప్ అయితే బాగుంది అలానే క్రొసైన్ కూడా బాగుంది ఇంకా అవకాడో టెస్ట్ ట్రై చేయలే ఇది వచ్చేసరికి పొటాటోస్ అనమాట ఇది ఎగ్ బైట్స్ ఇదేంటిది నైస్ మనుషులు చూసుకొని వెళ్ళాము అప్పుడు దాదాపు కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు ఇలాగనే ఉందనమాట ఇంకా మొత్తం వెళ్ళే బూట్ అంతా కూడా ఇంకొక డెబ్బై వంద వంద కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి వంద కిలోమీటర్లు కూడా ఇంక ఇలానే ఉంటుంది అనమాట మొత్తం అంతా కూడా కానీ ఇలాంటి ఏరియాలో కూడా రోడ్ వేసి ఎంత పెద్ద రోడ్ వేసి హైవే మళ్ళీ అలా చూడండి ఏమి కన్ను కన్ను సంతల్లో ఏం కనే పడట్లేదు కనీసం ఒక బిల్డింగ్ కానీ మనిషి నడవడం కానీ ఏ ఉండదు అసలు దారుణంగా ఉంది అసలు ఇప్పుడైతే మనం డెట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము ఇక్కడైతే ఒక సీనరీ కొంచెం ఫొటోస్ అవి తీసుకోవడానికి జనాలు అయితే ఆగి ఇక్కడ ఫొటోస్ అయితే తీసుకుంటున్నారు ఈ పక్కన ఆపి మనమైతే ఈ లొకేషన్ నుంచి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మైల్స్ అయితే వెళ్ళాలి దాదాపు ఒక థర్టీ మినిట్స్ అయితే పడుతుంది చూడండి మనమైతే ఆల్మోస్ట్ మౌంటైన్స్ కి దగ్గరలో అయితే వచ్చేసాం అనమాట సో స్టార్ట్ అక్కడ చూస్తే ఇక అక్కడ చిన్న చిన్న వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి చుమార అసలు 
అలాంటి నువ్వు అలాంటి జలదరింపులు డ్రైవింగ్ చేస్తూ చేయకూడదు తర్వాత జలదరించుకో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తుంది అంతా కూడా వైట్ ఫ్లో ఉంది కదా అక్కడ అంతా కూడా అది సాల్ట్ డిపాజిట్ అనమాట మొత్తం అంతా సాల్ట్ తో ఇది నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి కిందకి వెళ్తాము కిందకి వెళ్ళి కిందని కూడా చూపిస్తాను మీకు ఏంటి ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పేసి అంటే అది మీకు ఫిజికల్గా ఇదంతా వచ్చేసరికి డాంటేజ్ వ్యూ అని చెప్పేసి ఒక వ్యూ పాయింట్ అనమాట టాప్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ వచ్చి మనం వ్యూని అయితే చూడవచ్చు ఇక్కడ వినిటీ ఆఫ్ పార్కింగ్ కూడా ఉంది ఈవెన్ హైక్ చేసుకొని జనాలు కొంతమంది ఆ పైకి వెళ్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇలా హైక్ చేసుకొని అటువైపు ఇంకొక పాయింట్ ఉంది అక్కడ ఆ పాయింట్కి అయితే వెళ్తున్నారు అనమాట చాలామంది అది కూడా అక్కడ పాయింట్కి సో మనమైతే ఇక్కడ మ్యాప్ చూసుకుంటే మనమైతే ఇక్కడైతే ఉన్నాం అనమాట ఇదంతా మౌంటైన్స్ మధ్యలోని ఇక్కడ ఉన్న వ్యాలీ ఉంది కదా ఇదే డెత్ వ్యాలీ ఇక్కడ ఉన్న వైట్ కనిపిస్తుంది కదా ఇదే ఇది ఈ పాయ మన ఎప్పుడో లాస్ట్ ఇయర్ ఇయర్ కానీ బాగా ఎక్కువ వర్షాలు పడినప్పుడు వాటర్ అది ఎక్కువ ఫ్లో అయ్యిందంట అయితే ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ మౌంటైన్ రిఫ్లెక్షన్స్ పడతాయంట కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే వాటర్ అది ఇంకిపోయింది ఇంకా యాక్చువల్గా ఎర్త్ మీద ఇది లోయెస్ట్ పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ నార్త్ అమెరికాలోని వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ పాయింట్ ఇది ఇంకా దగ్గర దగ్గర సీ లెవెల్కి ఇప్పుడు సీ లెవెల్ ఇది అనుకోండి సీ అనుకోండి ఇక్కడ దీనికి ఎయిటీ సిక్స్ ఫీట్ బిల్లలో ఉంది ఇది బేసిక్గా అంటే సీ ఒక అంటే సీ ఒక ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే సీ ఇక్కడ ఉన్నది అనుకుంటే ఈ వ్యాలీ ఇంకా కిందకు ఉంది ఇది బేసిక్గా సో లాస్ట్ ఐస్ ఏజ్ మనకి టెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ అగోలో ఎండ్ అయ్యింది అనమాట అంటే పదివేల సంవత్సరాల క్రితం లాస్ట్ ఐస్ ఏజ్ అంటే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఐస్ ఏజ్లోని బయటపడినవేనా అనమాట అంటే మంచు కరిగి భూభాగం పైకి వస్తుంది కదా దాన్ని ఒక ఐస్ ఏజ్ కింద అనుకుంటే లాస్ట్ ఐస్ ఏజ్ మనకి టెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎండ్ అయ్యింది మీరు చూస్తే కలర్స్ ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయంటే లిటరల్గా మేము ఆల్ దే వే అదంతా ఆ కాట్లోని మొత్తం డ్రైవ్ చేసుకుని వచ్చాము చూడండి ఎంత బాగుందో ఒక్కొక్క మౌంటైను ఒక్కొక్క కలర్లో ఉంది చాలా అంటే చాలా మంది అడిగి అదంతా సాల్ట్ డిపాజిట్ అనమాట మొత్తం పాయ ఆ పాయని డెత్ వ్యాలీ అంటారు అనమాట ఒక వ్యాలీ లాగా ఉంది కదా అది క్రేజీ అంటే క్రేజీ ఉంది అసలు లిటరల్గా ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నంత విధంగా ఉంది ఇది కింద ఉన్న సాల్ట్ డిపాజిట్ చూడడానికి అయితే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం మేము అంతే కదా ఉంటే సో అక్కడికి వెళ్ళి మిగతా అంతా చూద్దాము సో వ్యూ పాయింట్లో మేమైతే ఫొటోస్ అయితే గట్టికి తీసుకున్నాం అనమాట ఇంకీ నెక్స్ట్ అక్కడ కొంచెం హిస్టరీ అది ఉంది అది కూడా చూసి కొంచెం చెప్తాను మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఇంకా దీన్ని ప్రత్యేకత ఏంటనేది ఒకటి ఏంటంటే హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది టెంపరేచర్స్ సమ్మర్ టైంలో నెక్స్ట్ సీకి ఇంకా తక్కువ లెవెల్లో ఉంటుంది సీ లెవెల్కి ఇంకా తక్కువ లెవెల్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సాల్ట్ డిపాజిట్స్ సో ఇది రేర్ ఎయిర్ అంట రేర్ ఎయిర్ యాక్చువల్గా క్లియర్ స్కై ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ వెస్ట్లో నుంచి చూస్తే ఒక ట్వంటీ మైల్స్ అవే ఉన్న మౌంటైన్స్ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తాయంట అంతేకాకుండా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఉండేటప్పుడు విజిబిలిటీ నార్త్ ఇన్ ద సీరా నెవాడాలోని సమ్టైమ్స్ విజిబిలిట్ హండ్రెడ్ మైల్స్ దూరంలో ఉన్నది కూడా కనిపిస్తుంది అండి హండ్రెడ్ మైల్స్ అంటే ఎంత అనుకున్నారు వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అనమాట మనకి లైట్ పొల్యూషన్ కానీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ లేనప్పుడు స్కైలోని ఉన్న నక్షత్రాలు అవి స్టార్స్ అవి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఈ పాయింట్లో మనకి ఏంటంటే అసలు జీవ జీవ సంచారమే లేదు నెక్స్ట్ లైట్స్ అనేది లైట్ అనేది చాలా తక్కువ లైట్ పొల్యూషన్ ఉండదు అలానే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉండదు కాబట్టి క్లియర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ దాంతోపాటు మనకి క్లియర్ స్కై తోని మంచి స్టార్స్ అనమాట భలే క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది అంట ఇక్కడ ఏం రాశాడంటే విండో ఏంటో యూనివర్స్ అని రాశాడు సో యూనివర్స్కి ఒక దారి అన్నట్టు సో అంత క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది అంట మేబీ ఇక్కడ నైట్ టైం నాకు తెలిసి స్టార్ గేజింగ్ కూడా చేస్తారు చాలామంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది లొకేషన్ మంచి ఓపిక ఉంటే పైకి అలా వెళ్ళిపోయి అక్కడ మీకు చిన్నగా చూస్తే చూసారా నడుచుకొస్తున్నారు హైక్ చేస్తున్నారు ఆ పాయింట్కి ఆ పీక్ పాయింట్కి ఈవెన్ ఆ పైక్ కూడా వెళ్తున్నారు చాలా బాగుంది కానీ ఓపిక ఉండాలి మనం ప్రిపేర్డ్ అయ్యి ఉంటే అవన్నీ చేయొచ్చు 
కానీ కొంచెం రిస్కీ అయ్యి చూడండి అవంతా ఏం లేదు అక్కడ సేఫ్టీ గార్డ్ కానీ ఏం లేవు అంటే అలానే ఉంటాయి ఇవన్నీ జస్ట్ మన ఓన్ రిస్క్ ఇంకంతా సో మనమైతే ఇప్పుడు జబ్రెస్కి పాయింట్కి వచ్చామనమాట ఇక్కడ నుంచి అయితే సాల్ట్ లేక్ని చూడవచ్చు మనము ఆ సాల్ట్ డిపాజిట్ అయితే పై నుంచి అయితే చూసాం కదా పైన వ్యూ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడైతే మనకి మంచి పార్కింగ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ అంతా చూడండి మొత్తం మౌంటైన్స్ మధ్య ఈ కొండల మధ్యలో ఉంది మొత్తం అంతా సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఈ బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ అంటే ఇది వాటర్ చేదుగా ఉంటుంది అంట బేసిక్గా రివర్ వాటర్ సో అందువల్ల ఇది బ్యాడ్ వాటర్ అని అంటారు సో బెటర్ వాటర్ అని కూడా అంటారు అనమాట ఇక్కడికి మనం వచ్చింది అయితే ఇక్కడికి జబ్రిస్కి పాయింట్ హండ్రెడ్ యార్డ్స్ వన్ వే సో ఇక్కడ నుంచి వేరే వేరే లూప్స్కి అయితే వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి వ్యూ పాయింట్స్ మనం అయితే ఇక్కడ ఉన్నాం ప్రజెంట్ సో వాటి అన్నింటికి వెళ్ళడానికి అయ్యో చూడండి అన్నీ శాండ్ డ్యూన్స్ లాగా ఐ మీన్ ఎలా ఉన్నాయా కొండలన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే బంక మట్టి దిమ్మలు పెడితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది మొత్తం అంత చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ అస్సలు డెడ్ డెడ్ సైలెంట్ డెడ్లీ సైలెంట్గా ఉంటుందని వ్యాలీస్కి డెడ్లీ డెడ్ వ్యాలీ అని వచ్చింది అనమాట అక్కడ చూసారా వీటి మీద చిన్న కలర్స్గా ఉంది కదా ఇవి వచ్చేసరికి ఎన్నో మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కింద ఫామ్ అయినవి యాక్చువల్గా భూమి పైకి వచ్చాక మనకి ఎర్త్ క్వేక్ ద్వారా వచ్చినవి భూమి కంపించిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత వాల్కొనస్ బర్స్ట్ అయిన తర్వాత పైన లేయర్స్గా ఫామ్ అయ్యి అలాగే డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఫామ్ అయ్యి ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొక ప్రత్యేకత ఇక్కడ బోరెక్స్ కూడా దొరికిందంట వాటి సాల్ట్ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి కదా పైన స్లా సాల్ట్ బెడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ పైన బోరెక్స్ కూడా దొరికిందంటే ఇక్కడ మైనింగ్ కూడా చేశారని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందన్నమాట కిందకి వెళ్తున్నాం ఇందాక బోర్డు చూసారు కదా సీ లెవెల్ అని చెప్పేసి ఎలివేషన్ లెవెల్ గా ఉంటది ఇక్కడ నుంచి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇవన్నీ చూడండి గోల్డ్ క్యానియన్ ఆర్టిస్ట్ డ్రైవ్ బ్యాడ్ వాటర్ సో ఇవన్నీ అనమాట ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ఇవన్నీ నాకు తెలిసి ఫ్లడ్స్ వస్తే నిండిపోద్ది అనుకుంటా కదా సో ఇంకా చూసారు ఇంకా డౌన్ కి వెళ్తున్నాం యాక్చువల్లీ ఇదంతా సాల్ట్ డిపాజిట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము ఇప్పుడు మనం పైన చూసాం కదా అది మనం చాలా కిందకు వచ్చాం అనమాట ఇప్పుడు చూద్దాము ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది అంతా నాకు తెలిసి వాల్కన్ బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన రాక్స్ లో ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం అంతా కోల్డ్ రాక్స్ లో ఉన్నాయి ఏదో ప్రపంచానికి వచ్చినట్టు ఉంది బేసిక్ గా చూడండి మొత్తం స్ట్రైట్ రోడ్ ఏదో కార్టూన్స్ లో చూపిస్తారు కదా అలా ఉంది అనమాట రోడ్ నోవేర్ ఎక్కడ లేని ప్లేస్ లో అయితే ఆగాం అనమాట చూడండి మొత్తం రేపు అంతా మట్టి ఏమో చూడండి పావులు వస్తే ఏమైనా భయంగా ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే అవి ఆ కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి అనమాట ఇదిగోండి ఇదంతా కూడా కలర్ఫుల్ గా ఈ చెట్లు ఏమో విచిత్రంగా ఉన్నాయి కొంచెం అమ్మా బాబాయ్ ఈ ఇలాంటి ప్లేస్ లో రాటిల్ స్నేక్స్ అవి ఉంటాయి బేసిక్ గా చాలా విచిత్రంగా ఉంది కొంచెం ఏదో ముచ్చు కవర్ లాగా కనిపిస్తాయి కొంచెం దూరం నుంచి చూస్తుంటే చూడండి అక్కడ కలర్స్ అవి చాలా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనమాట ఈ కొండలు ఫామ్ అయ్యి అంటే దీనికి ఒక చరిత్ర ఏమైనా ఇక్కడ ఉంటే బాగున్నాను మాకు అంత సైన్స్ తెలియలేదు 
సో ఆ కలర్ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి అక్కడ వైలెట్ ఒకటి దాని తర్వాత వైలెట్ అంటే ఐ మీన్ కొంచెం లైట్ వైలెట్ లాగా దాని తర్వాత చూడండి అది అది గ్రీన్ అనమాట అక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఉంది గ్రే కలర్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎల్లో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆరెంజ్ మళ్ళీ అక్కడ లైట్ గ్రీన్ ఇలాగా నోవేర్ అనమాట ప్లానెట్ ఒక డిఫరెంట్ ప్లానెట్ మీదకి వచ్చాము ఎర్త్ కాదు ఇది అంటే అంత అంత అద్భుతంగా ఉంది అనమాట లొకేషన్ ఈ డెత్ వ్యాలీ అనేది చాలా పెద్ద మౌంటైన్స్ ఇది అంత నేషనల్ పార్క్ అనమాట ఏముందో బాగా క్రేజీగా ఉంది అసలు నాకు తెలిసి వేరే పాయింట్ ఉంది ఆ పాయింట్కి వెళ్తే అక్కడ కొన్ని బోర్డ్స్ అవి ఉన్నాయన్నమాట పీచ్ టైప్ కలర్ ఒకటి ఎల్లో ఒకటి చూడండి సాండ్ అంతా మీకు వైట్ వైట్ గా ఉంటది మొత్తం అంతా కూడా చాలా వేడిగా ఉంది అసలు హండ్రెడ్ ఉంది హండ్రెడ్ ఫైవ్ అండ్ హీట్స్ ఉంది టెంపరేచర్ కూడా డ్రోన్స్ అవి ఎగరేయకూడదు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వాటర్ ఉంది అక్కడ అంతా సాల్ట్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి చూడండి అంటే ఒక డిఫరెంట్ లొకేషన్ కదా సో ఆ డిఫరెంట్ ఫీల్ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎప్పుడో వన్స్ ఇన్ వైల్ చూస్తాం కదా రెగ్యులర్గా వచ్చి ఇలాంటివి ఎక్స్ప్లోర్ చేయము చూడండి ఇదంతా సాల్ట్ ఉంటా మొత్తం ఇక్కడ అంతా బురద బురదగా ఉంది ఇటువైపు ఇక్కడ చిన్న బ్రిడ్జ్ ఉంది ఇక్కడ బ్యాడ్ వాటర్ బేసిన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చూసారంటే మీరు చూడండి ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ మీటర్స్ బిలో సీ లెవెల్ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి బ్యాడ్ వాటర్ పూల్ అనమాట ఇది బేసిక్ ఒక పూల్ వాటర్ ఈ పూల్ వచ్చేసరికి నా ఇదైతే పాయిజనస్ అయితే ఏం కాదు కానీ బేసిక్గా ఇందులో వచ్చేసరికి కానీ ఇది సాల్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే పికిల్ వీడు ఆక్వాటిక్ ఇన్సెక్ట్స్ లార్వే ప్రూవ్స్ అలానే ఈ వాటర్లో వేరే రేరెస్ట్ డెట్ వ్యాలీ రేరెస్ట్ యానిమల్స్ అలానే స్నేల్స్ కూడా ఉంటాయంట సో ఆ స్నేల్స్ ఈ క్రీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ బోర్డు వాక్ మీద వాక్ చేయమని ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది దోలు తీర్చే అండ్ ఉంది అసలు ఇక్కడ వంద డిగ్రీలు ఐదు వంద నూట ఐదు ఉంది దాదాపు నలభై నలభై ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ఉంటుంది అనుకుంటా సెల్సియస్ ఇక్కడ చూడండి వైట్గా చూసారా ఇదంతా సాల్ట్ డిపాజిట్స్ ఇదంతా వా క్రేజీ ఉంది అసలు నిజంగా సాల్ట్ ఇదంతా కూడా వా ఏంటి గురి ఇది సాల్ట్ అంటే ఇక్కడ వరకు పెరిగిపోయింది కానీ రియల్ అంతా అక్కడ పైన ఉంది అసలు ముందుకి చూడండి సాల్ట్ దారుణంగా ఉంది అసలు లిటరలీ అక్కడ చూడండి సీ లెవెల్ చూడండి అక్కడ ఉంది సీ లెవెల్ అని బోర్డు మామూలుగా ఇక్కడ మనం ఉన్నాము ఆ పైన అది సీ లెవెల్ అంటే సీ ఆ హైట్కి ఉంది సీ ఆ హైట్కి ఉంది కానీ మనం ఇంకా కిందకి వచ్చాము ఈ కిందకి మనం బేసిక్ మనం ఇంత కిందలో ఉన్నాం అనమాట సో దీనికి ఎంత అయితే రివర్ ఉంటుందండి యాక్చువల్లీ ఇదంత సాల్ట్ బెడ్ మీద అయితే ఉంది ఇప్పుడు చూడండి అసలు ఇక్కడ చూడండి ఇలా రండి ఒకసారి సాల్ట్ టేబుల్ టేబుల్ సాల్టే చూడండి ఇదిగో 
సోడియం సాల్ట్ చూసాను అది ఉప్పే అండి ఇదంతా ఉప్పు ఉప్పే టేబుల్ టేబుల్ సాల్ట్ అనమాట మొత్తం ఇదిగోండి ఇక్కడ అంతా కూడా ఎంత ఉందంటే టూ మచ్ ఉందనమాట అసలు చూడండి ఇదంతా పైన పేర్కొంది అంతా మళ్ళీ మామూలు కింద అంతా క్రిస్టల్ నార్మల్గా ఉందనమాట తవ్వితే కింద వాటర్ కూడా ఉంటుంది రివర్ వాటర్ క్రేజీగా ఉంది అసలు ఈ డెడ్ వ్యాలీలో మాత్రం ఈగలు మాత్రం తిరిగేస్తున్నాయి విపరీతంగానా ఈగల బాధ ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ ఎలా బతుకుతున్నాయి ఈగలు ఏమైనా ఉప్పు తిని బతుకుతున్నాయో ఏంటో ఈగలు మాత్రం టోటల్గా అసలు ఎంత సాల్ట్ అంటే సాల్ట్ చూసేది ఇప్పుడైతే మనం సాండ్ డ్యూన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాం అనమాట ఇక్కడ దారుణంగా హీట్ ఉంది నెక్స్ట్ హీట్ అనేది ఇసుక ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది కదా ఆ ఇసుక ఒకటి హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడము ఇక్కడ చూడండి మర్యాదగా ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ డేంజర్ అనమాట వాకింగ్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఏఎం ఈజ్ నాట్ రికమెండెడ్ అంత గట్టిగా అయితే పెట్టాడు అనమాట నిజంగా కానీ మనం అయితే మిట మధ్యాహ్నం మిట మధ్యాహ్నం కాదండి నాలుగున్నర సాయంత్రం నాలుగున్నరకు వచ్చాం ఇక్కడికి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ వేవ్ ఉంది అబ్బా చాలా వేడి జుబ్ 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 అని కొడుతుంది అసలు అబ్బా అంటే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల చూస్తే మొత్తం అంతా కొండలు ఉన్నాయి ఇటేమో ఓన్లీ ఎడారులాగా మొత్తం ఇసుక ఉందనమాట అంటే ఆ డిపాజిట్స్ ఎలాగా ఫామ్ అయ్యాయో ఏంటో అనేది అక్కడ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు దొరుకుతుంది ఇక్కడ చూద్దాము చూసి మీకు నాకు అర్థమైన దాంట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అంతేకాకుండా ఈ శాండ్ ఈ శాండ్లో అంటే మనకి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ పడిపోతే లాగేసుకుంటుంది అంట మేబీ దగ్గరలో అయ్యి ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే అందరు తిరుగుతున్నారు కొంచెం గట్టిపడి ఉండుంటుంది ఇసుక కొంచెం దూరంగా అయితే నాకు తెలుసు అది అయ్యి ఉంటుంది నేను ఇప్పుడే ఒక షాక్ అయ్యాను చూడండి అది రాటిల్ స్నేక్ అనమాట శాండ్ కదా ఎంతైనా సరే నాకు ఆ ఫోటో చూడగానే ఒళ్ళు చలతరించింది కొంచెం ఇంకా మనకి శాండ్ ప్రతి డిజర్ట్లోని శాండ్ అయితే ఉంటుంది కానీ ట్యూన్స్ అనేది ఉండదు అనమాట అంటే ఇసుక రెగిసి ఆ ప్రాంతంలో మాత్రమే అలాగా ఉంటుంది డ్యూన్ డ్యూన్స్ మాత్రం అది సాధారణమైనది కాదు డ్యూన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే త్రీ థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట బేసిక్గా మనకి ఒకటి విండ్ తర్వాత సప్లై ఆఫ్ శాండ్ స్ట్రాంగ్ విండ్ దాని తర్వాత ఆ విండ్ని స్లోగా పరచడానికి ఒక సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్ అంటే ఇంకేం కాదు ఇక్కడ చూసారా ఇటువైపు ఇలా మౌంటైన్లు అడ్డ అడ్డబడి ఉన్నాయి ఇది నేచురల్ నేచురల్గా 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 వచ్చిన మౌంటైన్ ఇది సో యువత ఇలా చూస్తే ఇక్కడ శాండ్ ఉంది మొత్తం కూడా సో చుట్టూ మళ్ళీ అవతల చూడండి అక్కడ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ మధ్యలోని ఈ శాండ్ అనేది ట్రాప్ అయింది సో అటు నుంచి నార్త్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన శాండ్ అలా ఇప్పుడు శాండ్ అనేది ఏంటి ట్రావెల్ చేస్తుంటుంది ఇప్పుడు గాలిలోనే అది కూడా ఇసుక కూడా ఎగురుతూ 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 ఒక దగ్గరికి వచ్చి ట్రాప్ అవుతుంది అప్పుడు అలాంటి ప్రదేశాల్లోనూ ఒక ట్రాప్ అయిపోయే ప్రదేశాల్లో శాండ్ అనేది మనకి ఎక్కువ దొరుకుతూ ఉంటుంది అనమాట బేసిక్గా సో మనకి ఇలా ట్రాప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇలా ఏర్పడింది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ విండ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా మనకి ఇలా మౌంటైన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇలా చుట్టుపక్కల సో ఎంత స్ట్రాంగ్గా విండ్ వచ్చిందో అంత ఎక్కడి నుంచో కొట్టుకుని వచ్చింది ఇసుక అంతా ఇక్కడ పేర్కొని ఈ మౌంటైన్స్ ఏమో ఆ విండ్ ఆ విండ్ని అంటే గాలిని స్లో చేస్తాయి అనమాట చుట్టుపక్కల మౌంటైన్ ఉండడం వల్ల అంటే ఒక రూమ్లో ఒక ఫ్యాన్ వేసి వదిలితే ఆ రూమ్లోనే గాలి అలా తిరుగుతుంది ఓపెన్ ప్లేస్లో వదిలితే మొత్తం అంతా ఎలాగ విస్తరిస్తుందో అలాగే అనమాట సేమ్ ఇది ఒక రూమ్ అనుకోండి మౌంటైన్ అంతా ఒక రూమ్ అనుకుంటే మనకు మధ్యలో శాండ్ ట్రాప్ అయిపోయి ఇక్కడ ఒక శాండ్ డ్యూన్గా అయితే ఫామ్ అయింది అనమాట థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంచెం డేంజరస్ ఉంటుంది కొంచెం సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ర్యాటిల్ స్నేక్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది శాండ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ డ్యూన్ యానిమల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి యానిమల్స్ అందులో ర్యాటిల్ స్
ఈ ఇప్పుడు ఏంటంటే శాండ్ ఇంత ముందు చెప్పాను కదా శాండ్ అనేది టెంపరేచర్ ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని టెంపరేచర్ చాలా వేడిగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి టైంలో ఒక రెండు వందల డిగ్రీ అంటే తొంభై మూడు డిగ్రీల వరకు టెంపరేచర్ వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంట అలాంటి టైమ్స్లో ఏంటంటే మనకి టెంపరేచర్ అంత హైగా వెళ్ళినప్పుడు ఈ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పాములు కప్పలు కట్ట ఈ పైకి రావాలన్నమాట లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అవి నైట్ అయ్యేటప్పటికీ బయటకు వస్తాయి స్నేక్స్ గట్ట బయట తిరుగుతుంటాయి అనమాట ఫుల్గా ఇప్పుడైతే ఏం లేవు బయట చాలామంది అయితే తిరుగు మొత్తం మనం అయితే అందరం వెళ్ళి వెళ్ళేంత వరకు మనం కూడా వెళ్ళి చూసుకొని వచ్చేద్దాము చూడండి ఇక్కడ న్యాచురల్గా కొన్ని కొన్ని చెట్లు ఇరిగిపోయి పడిపోయి ఉన్నాయి ఇక్కడ కొంచెం ఫోటోయిక్ ఫోటోజెనిక్ ఫ్రేమ్స్ అయితే దొరుకుతున్నాయి మనకి చూడండి ఇది ఇలా అసలు ఇసుక కళ్ళల్లోకి ఎగిరిపోతుంది కళ్ళ ద్వారా పెట్టుకున్న సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట దారుణంగా ఉంది ఇసుక మాత్రం కానీ రేజీ అసలు చూడండి ఇసుక ఇలా వెళ్ళిపోతుంది పడుతుంటే ఇసుక రేణు నోట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఈ చెట్టు పడిపోయి మొత్తం కప్పి కప్పడిపోయింది అనమాట మొత్తం ఇసుకలో అలా చాలా చెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర కొంచెం గచ్చులా గచ్చులా ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి అలాగా ఎగురుతుంది అనమాట స్మూత్గా శాండ్ నిజంగా అమ్మ బాబోయ్ వేడి అయితే ఉంది కానీ మరి అంత వేడి లేదు ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ వస్తే నాకు తెలిసి చాలా వేడి దోలు తిరుపతి బాగా చూడండి జనాలు అలాగా ఇంక దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు అలాగా చివరికి కదా ఎయిర్ వచ్చి ఇలా ట్రాప్ ఇక్కడ వచ్చి ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ ఇలాగా స్లో అవుతుంది ఎంత హై విండ్స్ వచ్చినా సరే చూడ చూడండి మౌంటైన్ అంత హైట్లో ఉంది అక్కడ ఇలాగ స్టీప్ అంటే ఇలా ఉందనమాట ఇలా డౌన్ ఉంది అది సో ఏ వచ్చిన ఇలాగా సో అటు నుంచి ఇలాగ వచ్చింది అనుకోండి ఎయిర్ సో ఇక్కడ స్టక్ అవుతుంది సో అలాగ సేమ్ అటువైపు మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి అటు నుంచి ఇలాగ వచ్చి అక్కడ సో అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చి ఒక దగ్గర పేరుకుందనమాట సో ఇలాగ ఒక శాండ్ డ్యూ డ్యూన్ లాగా ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఒక ఎడారి మొత్తం చూసుకుంటే చాలా పెద్దగానే ఉంది ఇది ఓన్లీ ఈ ప్రాంతంలో మాత్రమే ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే ఈ అమెరికా ఈ న్యాచురల్గా ఈ అమెరికా ఈ మౌంటైన్స్ అయితే ఏవైతే ఇలా న్యాచురల్గా ఉన్నాయో ఆ మధ్యలో ఇది ఇరుక్కుపోయింది కాబట్టి ఆ గాలికి ఆ మౌంటైన్స్ మధ్య గాలి ఫోర్స్ గాడ్లకి సో ఫామ్ ఇలా ఫామ్ అయి ఉండిపోయింది ఇంకా అది తెలిసి ఈ శాండ్లోని వేడి ఉంది బాగా చెనక్కాయ లేచి కప్ పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత వేస్తే పీనట్స్ ఆ చెనక్కాయలు నాకు తెలిసి వేగిపోయి వచ్చేస్తే బయట తినేచ్చు మనం పచ్చి వేస్తే అలా ఉంది మొత్తం అంత వేడిగా ఉంది అసలు జుబ్ 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 అని కొడుతుంది అన్ని వైపుల నుంచి అంత దారుణం దానికి తోడు ఇసక్కి కాలే గుణం ఉంటుంది కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేసే హీట్ని ఇసక్ కాలిపోతుంది గట్టిగా చూడండి స్మూత్గా మంచి స్మూత్గా ఉంది అసలు బాగుంది బీచ్లో ఇసక్ అన్నా బాగుంది అనమాట ఫస్ట్ టైం మేమైతే అడారి ఫస్ట్ టైం చూడడం స్టెత్ వ్యాలీ సరౌండింగ్స్లో నేషనల్ పార్క్ సరౌండింగ్స్లో ఇలా చాలానే వ్యూ పాయింట్స్ చాలా చాలా లొకేషన్స్ ఇప్పటివరకు మీకు చూపించాను కదా చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడైతే మేము తినడానికి బాగా ఆకలేస్తుంది ఉదయం ఎప్పుడు మేము తొమ్మిది గంటలకు తిన్నాము నాలుగున్నర అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేది తినలే ఇప్పుడు రెస్టారెంట్కి దేనికైనా వెళ్దామని చూస్తున్నాం అనమాట ప్రజెంట్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఏమైనా దొరికితే తిని ఇక్కడ స్టవ్ పైప్ వెల్స్ అని విలేజ్ అనమాట పేరు విలేజ్ నేమ్ అది అక్కడ ఒక జనరల్ స్టోర్ ఉంటే ఆ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ సోవినర్స్ ఏమైనా ఉంటే కొనుక్కుందామని వచ్చాము మంచి హైవే అయితే భలే ఉంది ఖాళీగా భలే ఉంది చిన్న విలేజ్ దగ్గర నా తెలిసి అప్పుడు ఉండడు ఇక్కడ ఏదో అమ్మడానికి ఉన్నట్టుంది విలేజ్ అయితే బాగుంది చూడండి అంతా ఓల్డ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా పెట్టాడు ఇక్కడ ఫోన్ పట్టుకెళ్ళిపోయింది చాలా పెద్దది మన ఇండియాలో ఉన్న కాకల మీద డబల్ గా ఉంది సైజ్ ఇది స్టోర్ అయితే లోపల ఇలా ఉంది చిన్నదే స్టోర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా అమ్ముతున్నాడు ప్రతి విలేజ్ లో ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది సీక్రెట్ రెస్టారెంట్ టోల్ రోడ్ టోల్ కట్టాలి లోపలికి వెళ్తే ఎక్కువ పట్టుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాం అనమాట లోపల రెస్టారెంట్ అయితే ఇలా ఉంది మొత్తం అంబియన్స్ టూ గో తీసేసుకున్నాము కొన్ని పార్సల్స్ అవి సో నేనైతే సలాడ్ తీసుకున్నా 
మీద ఇంకా ఓపెన్ చేయలే మేమైతే ప్రజెంట్ నేషనల్ పార్క్ అది చూసుకొని ఇప్పుడే హోటల్ మళ్ళీ ఇది మోటల్ సిక్స్ అని చెప్పేసి చెక్ ఇన్ అవడానికి వచ్చామన్నమాట ఇక్కడ సో ఇంకా హోటల్లో చెక్ ఇన్ అయిపోయి ఇంకా రేపు ఉదయం మళ్ళీ ఇంకొక నేషనల్ పార్క్కి స్టార్ట్ అవుతాము మళ్ళీ లాంగ్ ట్రిప్ ఉంటుంది కార్లోనే సో అది కూడా చూసేయండి మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ చూపిస్తాను మీకు సో అంతటి వరకు వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలానే వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్